Cela dit, des experts de l'Union européenne de la CEDEAO du G5 Sahel et des représentants de cinq pays ouest-africains sont discutent à Ouagadougou sur les grandes lignes du traité sur le commerce des armes. C'est une rencontre qui permet d'examiner les différents mécanismes mis en place par les États signataires du traité pour lutter plus efficacement contre le commerce illicite et le détournement des armes. L'ouverture de la rencontre sur les enjeux de la mise en œuvre du traité avec Issa Kafando et Maïmouna Traoré. Le commerce illicite des armes et leur détournement alimente le terrorisme, les conflits et les violences armées. Fort de ce constat et convaincu que la question mérite plus d'attention, ces acteurs de la lutte contre le phénomène se sont retrouvés à Ouagadougou pour échanger sur les enjeux de la mise en œuvre du traité sur le commerce des armes dans un contexte marqué par une montée de la criminalité transfrontalière et l'utilisation abusive des armes. Il s'agit également en d'objectifs, euh, d'outiller donc les participants euh, pour une euh, compréhension commune des différentes euh, obligations hein, liées au contrôle donc euh, du transfert des, des armes. Il s'agit aussi pour les participants d'examiner les mécanismes mis en place par les différents pays pour lutter contre le détournement et le commerce illicite des armes et de consolider la coopération inter-État. On a travaillé avec le Burkina Faso pendant des années, depuis 2014, dans des ateliers qui permettent au pays de renforcer sa capacité. On promeut aussi la capacité du pays ou la possibilité des pays de travailler avec les pays voisins de manière à que ce travail en conjoint évite des trafics et lutte efficacement contre l'utilisation illégale des armes. Organisé par Expertise France et ses partenaires, cette rencontre entre dans le cadre de la phase 2 du programme de sensibilisation de l'Union européenne sur le traité sur le commerce des armes.